అందరికీ నమస్కారం సిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ బై వినోద్ అనేటువంటి ఈ ఛానల్ ద్వారా టెలికాస్ట్ అవుతున్నటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా చాలామందికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకునే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చాలామంది నాకు కాల్ చేసి చెప్పడం జరిగింది సో షేర్ చేస్తున్నటువంటి మీలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ అలాట్ ఎందుకంటే పది మందికి ఉపయోగకరంగా మన వీడియోస్ ఉంటే అంతకు మించినటువంటి ఆనందం ఇంకేమీ ఉండదు సో నేను యాక్చువల్గా ఈరోజు నేను ఒక విషయాన్ని నేను మీతో మీ వద్దకు తీసుకొని రావాలనుకుంటున్నాను అది ఏంటి ఆ విషయం అంటే ఈ రోజున లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి నేను బెంగళూరులో ఉన్నాను బెంగళూరు రీసెర్చ్లో ఉన్నాను బెంగళూరు ఎలా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థ ఏ విధంగా నడుస్తుంది అనే దాని మీద లాస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ట్వంటీ డేస్ నుంచి మనం రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రీసెర్చ్లో భాగంగా మనకు తెలిసినటువంటి కొన్ని గొప్ప విషయాలు ఏంటి అని అంటే అవి నేను ఇప్పుడు మీతో నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అవి ఏంటి అని అంటే ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు నేను మీ అందరికీ చెప్పేటువంటి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే నిజంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థని ఇలా కూడా నడపచ్చు అనే విధంగా ఈ రోజున కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఈ రోజున రూల్ చేస్తుంది ఈ సిస్టమ్స్ ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగితే ఎంతో మందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనేదే నా యొక్క ఈ వీడియో యొక్క సారాంశం ఈ వీడియో మన అధికారులకు మన వ్యవస్థను నడిపేటువంటి అధికారులకు చేరే వరకు కూడా దీన్ని మీరు చేరవేయండి ఇది తెలియక వాళ్ళు చేయట్లేదని కాదు నా ఉద్దేశం అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటివనేది మనకు తెలియదు ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఎందువల్ల ఇలా అయ్యాయి అని కూడా మనకు తెలియదు బట్ ఈ రోజున కర్ణాటక గవర్నమెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థని ఏ విధంగా నడుపుతుంది అలాగే మన ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థ ఏ విధంగా నడుస్తుంది అనే దాని మీద నేను మీతో వేరియేషన్ నేను మీకు ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటి ఆ వేరియేషన్ అని అంటే సహజంగా సారీ టు సేవ్ వర్డ్ మనది తక్కువ ఇక్కడ ఎక్కువ అంటే బెంగళూరు కర్ణాటక ఎక్కువ అని కాదు నేను చెప్పేది కంపేర్ చేసిన చెప్తున్నాను బేసిక్గా ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే మన దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకునే ల్యాండ్ కొంటారు మన దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకునే ఎల్పీ నెంబర్ తీసుకుని వస్తారు మనం కట్టే అమౌంట్తోనే డెవలప్మెంట్లు చేస్తారు మనం కట్టినటువంటి డబ్బులతోనే మనకు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు అరి చేతులు వైకుంఠం చూపించి సాయిబాబా టెంపుల్ కడతాం క్లబ్ హౌస్ కడతాం రేపు మీ బాబు ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్లోనే ఆడుకుంటాడు అని చెప్పేసి అరి చేతిలో వైకుంఠం చూపించేసి ప్లాట్లు అమ్మేసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మనం వెళ్ళి ఆ ప్రాజెక్ట్ని చూస్తే ఆ ఊరు సర్వేర్ వచ్చి కొలతలు వేయాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో మన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థ ఈరోజు నడుస్తుంది ఇది ఏంటి అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తే కనీసం ఆన్సర్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండని ఉండనటువంటి పరిస్థితి మన ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థ నడుస్తున్నటువంటి విధానం బేసిక్గా అక్కడికి ఇక్కడికి వేరియేషన్ ఏంటి అని అంటే మన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ బ్రాడ్ థింకింగ్తో ఉంటారు ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ తీసుకునేటువంటి నామ్స్ కానీ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్న సిస్టమ్స్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ మన ఏపీ తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగిన ప్రతి ఇన్వెస్టరు గుండ్ల మీద చేసుకుని ప్రశాంతంగా నిద్రపోయేటువంటి రోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అని చెప్పి నేను చాలా క్లారిటీగా చెప్పగలుగుతాను ఏంటి ఆ వేరి ఆ వేరియేషన్ ఏంటి వినోద్ గారు అని మీరు అడిగితే కర్ణాటక గవర్నమెంట్లో బెంగళూరు లాంటి సిటీలో ఎవరైనా రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ వేసి రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఓపెన్ చేసి రియల్ ఎస్టేట్ నడపాలి అని అంటే అంత ఆశామాషాగా డబ్బు సంపాదించేద్దాము రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తే ఏమైనా అయిపోవచ్చు పొలిటి పొలిటీషియన్ అయిపోవచ్చు ప్రొడ్యూసర్ అయిపోవచ్చు బిజినెస్ టైకూన్గా ఎదగవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉండే వాళ్ళకి ఇక్కడ సెట్ అవ్వదు ఎందుకు సెట్ అవ్వదు అన్నాను అని అంటే కౌన్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ తెచ్చినటువంటి రూల్స్ ఏంటి అని అంటే ఈ రోజున ఒక వంద కోట్లు విలువ చేసే ల్యాండ్ ఉంటే ఫస్ట్ మన పాకెట్లో నుంచి తీసి వంద కోట్లు ఫస్ట్ రైతుకు కట్టేసి కంపెనీ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి నాకు తెలిసి ఎలాంటి రిస్క్ ఎవరు చేయరు మార్కెట్ లో ఎందుకు అని అంటే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అనగానే ఒక పది రూపాయలు పెట్టేసి వంద రూపాయలు తీసుకుందాం అనే ఆలోచనలో ఉంటారు ఎవరైనా బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కొంటారో లేదో తెలియకపోయినా మార్కెట్లో ఏమన్నా చేంజెస్ వస్తాయో లేదో తెలియకపోయినా రియల్ ఎస్టేట్ భూమి ఇలాగే ఉంటుందో లేదో తెలియకపోయినా ఫస్ట్ మన పాకెట్లో ఉండేటువంటి డబ్బులు తీసి మనం ఫస్ట్ రైతుకి కట్టేసి మన కంపెనీ పేరు మీద ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటి అని
ఎందుకు అని అంటే ఈ రోజున ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వెళ్ళి బిఎంఆర్డిఏ బీడిఏ బెంగళూరు డెవలప్మెంట్ అథారిటీ బిఎంఆర్డిఏ బెంగళూరు మెట్రోపాలిటన్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అప్రూవల్ అనేది కంపల్సరిగా తెచ్చుకోవాలి రెండు వేల పదిహేను బిఫోర్ వరకు కూడా కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఒక సిస్టమ్ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది అదేంటి అని అంటే హైదరాబాద్ అండ్ ఏపీఎన్ తెలంగాణలో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే లైక్ విశాఖపట్నం తీసుకుంటే ఊడా విశాఖపట్నం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఉండేది వన్స్ అపాన్ టైము పదిహేడు వందల ఎనభై మూడు చదరపు కిలోమీటర్లు ఉండే విశాఖపట్నాన్ని నాలుగు జిల్లాలకు విస్తరించి విఎంఆర్డిఏ చేయడం జరిగింది ఈస్ట్ గోదావరి త్రిని తుని శ్రీకాకుళం అమ్మదాల వలస విశాఖపట్నం అండ్ విజయనగరం నాలుగు జిల్లాలు కలిపి మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై మూడు చదరపు కిలోమీటర్లకు ఎక్స్టెన్షన్ చేసి విఎంఆర్డిఏ చేయడం జరిగింది విశాఖ మెట్రో రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చేయడం జరిగింది ఈ విశాఖ మెట్రో రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో కానివ్వండి ఉడాలో కానివ్వండి ఈ రోజున సిఆర్డిఏలో విజయవాడ సిఆర్డిఏ కానివ్వండి అలాగే అలాగే హైదరాబాద్ హెచ్ఎండిఏ కానివ్వండి లేకపోతే ఇక్కడ బెంగళూరు లాంటి సిటీలో బిఎంఆర్డిఏ కానివ్వండి ఏపీఎం తెలంగాణలో ఏదైతే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్గా డెవలప్ అయిపోయి టెక్నికల్ అప్రూవల్స్ ఉండేటువంటి ప్రతి అప్రూవల్ లైక్ డిటిసిపి కానివ్వండి ఉడా కానివ్వండి విఎంఆర్డిఏ కానివ్వండి హడా కానివ్వండి హెచ్ఎండిఏ కానివ్వండి ఏపీఎం తెలంగాణలో మనం ఒక అప్రూవల్ తెచ్చుకుంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మార్టిగేజ్ చేసుకుంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద ప్లాట్లకి మనం గవర్నమెంట్ అప్రూవల్కి వెళ్తే పదిహేను ప్లాట్లు గవర్నమెంట్ తాకట్టు పెట్టుకుని అంటే మార్టిగేజ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లాట్స్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి వెసులుబాటు మన ఏపీఎం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కల్పించింది బట్ కానీ ఇక్కడ బెంగళూరు లాంటి సిటీలో రెండు వేల పదిహేనుకి బిఫోర్ అంతా కూడా ఎలా ఉండేది అంటే కంపెనీ పేరు మీద ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మన సొంత డబ్బులు పెట్టేసే బిఎంఆర్డిఏ అప్రూవల్ కానీ బీడిఏ అప్రూవల్ కానీ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత గవర్నమెంట్ మనకి అప్రూవల్ ఇస్తుంది ఈ అప్రూవల్ ఎలా ఇస్తుంది అని అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మాత్రమే మనకు రిలీజ్ చేస్తుంది మనకేంటి అంటే అక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ మార్టిగేట్ చేసుకుని ఎయిటీ పర్సెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమని అవకాశం ఇస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే 80% పర్సెంట్ ల్యాండ్ మార్టిగేజ్ చేసుకుని ట్వంటీ పర్సెంట్ రిలీజ్ చేసి నువ్వు ఈ ప్లాట్లు వరకే అమ్మాలి ఈ ప్లాట్లు మాత్రమే నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి ఈ ప్లాట్లు తప్ప మీరు ఏ ప్లాట్ అమ్మైనా సరే క్రిమినల్ కేసు ఉంటుంది ఇక్కడ అనేటువంటి సిస్టమ్ పెట్టుకొని రిలీజ్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ని బట్టి టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇలా రిలీజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్ఆర్ అంటారు అంటే రెడీ టు రిజిస్ట్రేషన్ ఎల్పీతో పాటు కొన్ని ప్లాట్లు ఇస్తాడు దాన్ని రెడీ టు రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత ఎఫ్ఆర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత ఎస్ఆర్ ఉంటుంది సెకండ్ రిలీజ్ అలాగే టీఆర్ ఉంటుంది థర్డ్ రిలీజ్ తర్వాత ఎఫ్ఆర్ ఉంటుంది ఫైనల్ రిలీజ్ అంటారు డెవలప్మెంట్ ని బట్టి ఇక్కడ ప్లాట్స్ రిలీజ్ చేసుకుంటూ వస్తారు ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఈ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకునేటువంటి ప్రతి పర్సన్ కూడా జీవితాన్ని తాకట్టు పెట్టి పదిహేను సంవత్సరాలు లోన్ పెట్టుకుని ఏమైపోతుందనే కంగారు పడాల్సిన అవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉండదు అని అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థమైంది రెండు వేల పదిహేను పదహారు వరకు కూడా ఈ సిస్టమ్ నడిస్తే అగైన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే మరొక సిస్టాన్ని తీసుకొని వచ్చింది ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రేషియో లేకుండా డైరెక్ట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్టికేష్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ల్యాండ్ ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసుకోవాలి బిఎంఆర్డిఏ బీడిఏ అప్రూవ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఎల్పీ నెంబర్ తెచ్చుకోవాలి ఒక్క ప్లాట్ కూడా అమ్మకూడదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిఎంఆర్డిఏ బీడిఏ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటుంది లేఅవుట్ మొత్తం కూడా బ్రోచర్లో మనం ఏదైతే ప్రింట్ చేశామో ఆ డెవలప్మెంట్లు అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి గవర్నమెంట్ ఎన్ఓసీలు రిలీజ్ చేస్తుంది అప్పుడు మాత్రమే మీ దగ్గరికి ఏ మార్కెటింగ్ పోసిన అయినా బ్రోచర్ పట్టుకొని రావాలి ఇలా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది ఇలా ఉంటే ఏ ఇన్వెస్టర్కైనా కానీ ఎంత అప్రిషియేషన్ ఉంటుంది ఎంత పీస్ఫుల్ లైఫ్ని లీడ్ చేయగలుగుతాడు ఆ పౌసను ఆ ఫ్యామిలీ అనేది ఒకసారి థింక్ చేస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ వ్యవస్థ చాలా అద్భుతంగా రన్ అవ్వడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మాస్టర్ ప్లాన్ స్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లం అంటే ఈ రోజున హైదరాబాద్ సిటీ కంపేర్ చేసుకుంటే ఇటు ఈ రోజున సిలికాన్ వ్యాలీ అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఈ బెంగళూరు సిటీలో సగం మంది జీవితం రోడ్ల మీద గడిచిపోతుంది ఎందుకు అని అంటే కంప్లీట్గా ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లము సో కంప్లీట్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లము సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ర
ఉంటుంది అని అయితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతాను ఇలాంటి వ్యవస్థ రావాలి ఇలాంటి సిస్టమ్స్ రావాలి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఈ ఈ సిస్టమ్స్ రావాలి ఈ వ్యవస్థ రావాలి అని అంటే అది యాజ్ ఏ ఇన్వెస్టర్స్గా మీరే చేయాలి అది ఈ మీరే చెయ్యాలి అని అంటే మీరు వెళ్ళి ధర్నాలు చేయండి స్ట్రైకులు చేయండి లేకపోతే మీరు ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదైనా చేయండి అని కాదు నా ఉద్దేశం మీరు చేసేటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలాంటి రియాలిటర్ని ఎలాంటి బిల్డర్ని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము అనేది ఒక్కసారి మీరు పర్సనల్గా ఆలోచించి ఈ వ్యవస్థ మారే విధంగా మంచి రియాలిటర్స్ని మంచి బిల్డర్స్ని పది మందికి ఉపయోగపడేటువంటి రియాలిటర్స్ని పది మంది ఇన్వెస్టర్ల కళను నిజం చేసేటువంటి బిల్డర్ని మీలాంటి వాళ్ళందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తే మన వ్యవస్థ మారుతుంది మన సిస్టమ్ మారుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మారినప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్టర్ల లైఫ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు చెప్పగలుగుతాను ఇంకో మేజర్ ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే మనకి అక్కడ ఒకరికి ఒకరికి కమ్మిన ప్లాట్ ఇద్దరు ముగ్గురు కమ్మేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఒకరికి రిజిస్ట్రేషన్ ప్లాట్ ఇద్దరు ముగ్గురు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిందండి ఇలాంటి టాపిక్స్ కూడా నేను చాలామంది దగ్గర విన్నాను ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఏ ఖాతా బీ ఖాతా ఈ ఖాతా అని చెప్పేసి ఖాతాలు ఉంటాయి ఇక్కడ సో ఏ ఖాతా అనేది బీడీఏ లిమిట్స్లో మాన్యువల్గా డిసైడ్ చేసినటువంటిది బీ ఖాతా అనేది రెవెన్యూ ల్యాండ్స్కి సంబంధించింది అంటే అనాథరైజ్డ్ లేఅవుట్స్ అనాథరైజ్డ్ అప్రూవల్స్ ఇవన్నిటిని అంటే వీటిని ఎలాగూ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుని ఉన్నారు వీటిని మనం ఎలాగూ కోలగొట్టలేము సో అనవసరంగా దీన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే సగం సిటీ పాడైపోతుంది సగం ఓట్ బ్యాంకింగ్ని కోల్పోతాము అని చెప్పేసి కర్ణాటక గవర్నమెంట్ బీ ఖాతా అనే ఒక సిస్టాన్ని తేవటం జరిగింది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అని అంటే బిఎంఆర్డిఏలో ఉండేటువంటి లిమిట్స్లో ఎవరైతే ప్లాట్లు కొనుక్కొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ ఖాతా అనేటువంటి ఒక సిస్టాన్ని గవర్నమెంట్ తేవటం జరిగింది ఈ ఈ ఖాతా అనేది ఏంటి అని అంటే మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అని అంటే కంపల్సరీ మనం మీకు అమ్మే పర్సన్ ఆ ఈ ఖాతాలో ఉండాలి మీరు కొనుక్కున్న తర్వాత మీ పేరు మీద ఒక ఫోర్టీన్ డిజిట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది మీరు అమ్మాలి అన్నా సరే కంపల్సరిగా ఆ ఈ ఖాతాలో జనరేట్ అయి ఉండాలి దానికి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోవడానికి కర్ణాటక గవర్నమెంట్ వెసులుబాటు కలిగించింది సో ప్రతి డాక్యుమెంట్ కూడా దానికి లింక్ అయి ఉంటుంది ఎవరికి అమ్మారు ఎవరికి అమ్మలేదు ఎవరికైనా డబల్ రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది అనేది మొత్తం కూడా చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఈ రోజు ఇక్కడ నడుస్తుంది బెంగళూరులో ఒక ఓపెన్ ప్లాటింగ్ ఒక ఓపెన్ ప్లాటింగ్ సెగ్మెంట్లో ఎవరైనా వెంచర్ వేస్తున్నారు అని అంటే బిఎంఆర్డిఏ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ రెరా రిజిస్టర్తో ఎవరైనా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు డబ్బు కోసం వ్యాపారం చేయట్లేదని ఇక్కడ అర్థం ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ పేరు కోసం వాళ్ళ కంపెనీ నేమిని నాలుగు రాష్ట్రాలకు విస్తరింపచేయాలి బిజినెస్లో మార్కెట్లో ఒక మంచి గుడ్ విల్ సంపాదించుకోవాలనే వాళ్ళు నాకు తెలిసి మాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు బెంగళూరులో రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తుంటాయి అనాథరైజ్డ్గా వెంచర్లు వేసేవాళ్ళు అనప్రూవ్డ్గా వెంచర్లు వేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటారు వాళ్ళని మనం ఎక్కడా కూడా స్టాప్ చేయలేము సో బెంగళూరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థ ఏ విధంగా నడుస్తుంది అలాగే ఏపీఎన్ తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవస్థ ఏ విధంగా నడుస్తుంది అనే దాని మీదే ఈ వీడియో సో ఇది పది మందికి షేర్ చేసి పది మందికి ఉపయోగకరంగా కంపేర్ చేసిన తెలిసే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్